L'applicazione dei protocolli ERAS in chirurgia maggiore e mini-invasiva Stato dell'arte è il titolo del convegno nazionale che si è tenuto a Macerata e ha visto confrontarsi esperti da tutta Italia. Nato da oltre 20 anni, il protocollo ERAS si è diffuso in Italia a partire dal 2011 ed è stato portato a Macerata dall'esperienza del dottor Walter Siquini, attualmente direttore dell'unità operativa di chirurgia oncologica dell'ospedale di Macerata. Questo protocollo già eh, diciamo, lo applicavamo a San Benedetto, sono ormai da, da circa dieci anni che diciamo, è entrato in voga, per cui dopo un'esperienza san benedettese io diciamo, l'avevo già affinato lì e quindi l'ho importato a Macerata associandolo alla chirurgia mini-invasiva. Questa associazione è un'associazione straordinaria, nel senso che migliora in maniera eccezionale la qualità di vita del paziente, fondamentalmente che supera l'intervento diciamo, con un basso livello di dolore, con un, con un comfort che non non è paragonabile rispetto a quello di tanti anni fa. Oggi ne abbiamo discusso con i più grandi, più importanti chirurghi del panorama nazionale in ambito di chirurgia mini-invasiva ed ERAS e devo dire che è stato un confronto veramente molto bello e molto costruttivo. Un dato di fatto è che la mini-invasività, cioè la laparoscopia e l'applicazione del protocollo ERAS sono due innovazioni dirompenti. Non potremo più tornare indietro perché l'evidenza che hanno dimostrato eh, diciamo, non rende possibile tornare indietro. E quindi continueremo diciamo, su questa strada. Il protocollo ERAS è un modello organizzativo multidisciplinare e multifattoriale che ha l'obiettivo di facilitare e migliorare la convalescenza e la guarigione dei pazienti sottoposti a chirurgia attraverso la standardizzazione e l'ottimizzazione delle cure perioperatorie. ERAS consente inoltre di ridurre le complicanze e la degenza del paziente e dunque la spesa pubblica sanitaria. Il convegno dopo i saluti istituzionali si è aperto con la lettura magistrale sull'evoluzione del protocollo ERAS in chirurgia colorettale con il dottor Gianluca Garulli, direttore attualmente dell'unità operativa di chirurgia Rimini Riccione. ERAS intanto è un acronimo inglese che vuol dire, tradotto in italiano, ottimizzazione del percorso del paziente che deve fare un intervento chirurgico. Quindi io paziente mi preparo con lo spirito in cui un maratoneta si prepara per la gara. Quindi letteralmente mi alleno, faccio delle cose che ridurranno lo stress legato all'anestesia e legato all'intervento chirurgico e quindi consentiranno a me paziente di avere un ricovero molto più breve, di recuperare come prima dell'intervento in un tempo più breve e di avere, questa è la cosa più importante, un rischio del 50% di complicanze in meno. E questa cosa è vent'anni che se ne parla nel mondo, l'Italia è in una situazione in cui ha 300 certificati, quindi siamo nella fase in cui c'è grande curiosità, dobbiamo rendere questa curiosità una consuetudine e quindi stabilizzarla. E le sfide future in che direzione si va con il protocollo? Le sfide future sono che abbiamo bisogno del supporto dei nostri manager in sanità perché ci consentono di avere i dati per poter migliorare giorno dopo giorno le nostre prestazioni. Questa raccolta dati consentirà di, ave, di creare un modello chirurgico standard per, dalla Valle d'Aosta alla, alla Sicilia eh, in modo che il Servizio Sanitario Nazionale ne possa beneficiare e che non ci siano differenze legate a seconda delle regioni dove ti vai a curare. E in particolare anche approfondito sulla chirurgia colorettale. Allora, la chirurgia colorettale è stata la prima branca dove, in questo, dove questo protocollo ha avuto l'impatto e quindi è quella che ha più esperienza. Però la cosa fantastica è che questo protocollo è adattabile a tutte le specialità chirurgiche, anche le specialistiche e ovviamente consente quindi a tutti i pazienti chirurgici di qualsiasi branca, dall'ortopedia alla cardiochirurgia, di poterne beneficiare. Il binomio ERAS, chirurgia meninvasiva, segna dunque una rivoluzione che ha aperto una nuova era nella chirurgia e nella cura del paziente chirurgico. Lo ha ribadito anche il presidente dell'Ordine dei Medici di Macerata, il dottor Romano Mari. Quello di oggi è un convegno veramente importante perché mette in confronto quello che noi facciamo, quello che noi siamo riusciti a fare nell'ospedale di Macerata con il dottor Sequini, con l'applicazione di questo progetto, di programma ERAS, cioè... Eh, è un evento rivoluzionario.
e mette a confronto la vecchia chirurgia con la nuova chirurgia e naturalmente il nuovo porta sempre vantaggi. E con questo progetto noi veniamo a ridurre quelli che sono i tempi di ricovero, veniamo a ridurre anche i costi della spesa sanitaria e fatemelo dire anche da amministratori, in questo modo riduciamo anche le liste d'attesa perché aumentiamo il turnover degli interventi che possono essere fatti all'interno diciamo, dell'ospedale. Avevo contattato già il primario Sequini, il direttore Sequini, qualche mese fa facendo un incontro proprio all'ordine dei medici con la medicina territoriale per far vedere quelle che sono le nostre eccellenze quello che riusciamo a fare nel nostro ospedale, che a volte i pazienti ci chiedono ma mi posso fidare dell'ospedale nostro oppure devo andare in giro per l'Italia a peregrinare. Ecco, oggi dimostriamo che il nostro ospedale ha un reparto di chirurgia di eccellenza e noi dobbiamo essere orgogliosi. Anche il confronto che abbiamo con gli specialisti di altre città eh, ci fa mantenere il passo e ci fa comprendere come noi siamo all'altezza della situazione. Grazie pertanto al dottor Sequini ma soprattutto a tutta la sua equip e la sua equip è capace di fare questi interventi per una multidisciplinarietà non c'è solamente il chirurgo, ma dobbiamo rendere grazie anche agli anestesisti, ai nutrizionisti, agli infermieri, agli OS, a tutti quelli che operano all'interno dell'unità operativa complessa. Un'intensa giornata di confronto con cinque sessioni di lavoro, con interventi, discussione finale, che hanno approfondito aspetti differenti di Eras. Il protocollo da un punto di vista del management e del risparmio, la misurazione degli esiti, la preabilitazione e l'immunonutrizione, inoltre sono state illustrate esperienze nei diversi setting di Eras, dalla chirurgia esofagogastrica, epatobiliare, pancreatica con il dottor Falconi, malattie infiammatorie e chirurgia d'urgenza. Infine, la sessione dedicata alla gestione anestesiologica e al controllo del dolore. In un momento delicatissimo per la sanità, sottolineato nel suo messaggio di salute il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, il protocollo ERAS in chirurgia rappresenta un'eccellenza per la sanità marchigiana e maceratese. Mi è stato un messaggio di condivisione delle strategie, di condivisione anche delle problematiche e delle criticità che attanaiono il sistema sanitario regionale e il quadro dei sistemi sanitari di tutte le regioni nazionali. In questo senso guardiamo alle eccellenze, guardiamo alla riorganizzazione, guardiamo ad affrontare quelle criticità con la consapevolezza che il momento è molto difficile, ma siamo convinti che nei prossimi mesi, grazie anche agli interventi, alle riforme che stiamo mettendo in campo e al sostegno del Governo nazionale che ha compreso quelle che sono le maggiori difficoltà potremo tornare a migliorare e a guardare con più ottimismo quelle che sono le erogazioni dei servizi in tutti i nostri ospedali e nei nostri territori.